வணக்கம் நான் உங்கள் பிரவீன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம மொபைல் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸை எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம மொபைல் ஃபோனில் வாட்ஸ்அப் ஃபோட்டோஸ் அப்புறம் கேமரா ஃபோட்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபோட்டோஸ் வந்து தனித்தனியாக ஃபோல்டர்ஸ்லாம் கிடக்கும் ஸோ நம்ம அதை காப்பி பண்ணணுன்னா தனித்தனியாக தான் காப்பி பண்ணி ஆகணும் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி ஆகணும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ட்ரிக் ப பண்ணி நீங்கள் காப்பி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஃபோட்டோஸையும் அட் அ டைமில் ஒரே டைமில் மொத்த ஃபோட்டோஸையும் காப்பி பண்ணிக்கலாம் அது எப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுப்போம் இன்னும் நம்ம தமிழ்நாடு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே அந்த பெல் பண்ணுற நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஸோ வாங்க வீடியோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு டவுன்லோட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டாக்டர் ஃபோன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆண்ட்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாஃப்ட்வேர் பேர் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை ஷேர் கம்பெனியில் அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுவும் இந்த சாஃப்ட்வேரும் ஒன் ஆஃப் ஒன்றரை ஷேர் கம்பெனி தான் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு இல்லாமல் ஐஓஎஸ் ஆப்பிள் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டூல் டூ ஃபுல் டூல் கிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி டாக்டர் ஃபோன் ஐஓஎஸ் டூல் கிட்டுன்னு இருக்கும் அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஐஓஎஸ்க்கான சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ரெக்வர்ன் இருக்கும் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிளிக் பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைல் டிவைஸ் வந்து யூஎஸ்பி டிபேக்கிங் ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லே உங்களுக்கு வந்து ப்ரொசீஜரும் சேர்ந்து வந்துடும் ஸோ உங்கள் டிவைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் மொபைலுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் எப்படி யூஎஸ்பி டிபேக்கிங் ஆப்ஷன் எனபிள் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் வந்துடும் ஸோ அந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி உங்கள் மொபைலில் யூஎஸ்பி டிபேக்கிங் ஆப்ஷனை எனபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி டிபேக்கிங் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து இன்ஸ்டால் வயா யூஎஸ்பி அப்படிங்கிறத ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதையும் வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையும் ஆன் பண்ணிக்கிட்டால் மட்டும்தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஒன்ஸ் நீங்கள் ரெண்டு ஆப்ஷனும் எனபிள் பண்ணக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்கள் மொபைல் வந்து உங்கள் பிசியோட உங்கள் இந்த டாக்டர் ஃபோன் சாஃப்ட்வேரோட கனெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எந்த ஒரு மொபைலில் இருக்க எந்த ஒரு ஃபைல்ஸாக இருந்தாலும் ஈஸியாக வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் ஸோ மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மியூசிக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே போய் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் இருக்க மியூசிக் எல்லா மியூசிக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து காமிக்கும் ஸோ எது வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மேலே சர்ச்சு இருக்குது ஸோ சப்போஸ் அந்த மியூசிக் கிடைக்கலன்னா சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம எந்த சா மியூசிக் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் டு பிசின்னு மேலே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் டு பிசி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மொபை உங்கள் மொபைலில் இருக்க ஃபைலை வந்து ஈஸியாக வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ ஒரு ஃபைலை சேவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் டு பிசி கொடுத்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே சேவ் பண்ணணும்னு கேட்குது லொக்கேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ஃபைல் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஓப்பன் ஃபோல்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து எப்படி வீடியோஸ் வந்து சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் வீடியோஸ் இருக்கு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் இருக்க வீடியோஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோஸாக இருக்கட்டும் இல்லை டவுன்லோட் பண்ண வீடியோஸாக இருக்கட்டும் எல்லா வீடியோஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லாமே இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபோல்டர் ஃபோல்டராக சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்ல எல்லா வீடியோஸும் இங்கேயே இருக்கும் ஸோ
வந்திருக்கக்கூடிய மெசேஜஸ்லாம் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எந்த மெசேஜ் வேணுமோ கிளிக் பண்ணி அதை எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்திருக்கக்கூடிய மெசேஜ் நம்ம ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய மெசேஜை டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷனில் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏபிகே ஃபார்மேட்டாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண